టీటీడీలో విజిలెన్స్ వ్యవస్థ దారి తప్పుతుందా భద్రతను పర్యవేక్షించాల్సింది పోయి శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తోందా పరిస్థితులు చూస్తే అలాగే కనిపిస్తున్నాయి వరుస ఘటనలు విజిలెన్స్ తీరును తప్పుబడుతున్నాయి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన వెంకన్న దర్శనం కోసం నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు అయితే భద్రతా పరంగా ఇంటెలిజెన్స్ సూచనలతో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది టీటీడీ ఐపీఎస్ అధికారి పర్యవేక్షణలో ఉండే భద్రతా వ్యవస్థలో టీటీడీ విజిలెన్స్ తో పాటు లాండ్ ఆర్డర్ ఏఆర్ ఎస్పీఎఫ్ ఆక్టోపస్ హోం గార్డ్లు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఉంటాయి ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించేది టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం అయితే ఇప్పుడు ఆ విజిలెన్స్ విభాగం దారి తప్పినట్టు కనిపిస్తోంది అందరికి ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన ఈ విభాగం విమర్శించుకునే స్థాయికి వచ్చింది రెండేళ్ల క్రితం బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో సీఎం మరి కాసేపట్లో వస్తారనిగా మహాద్వారం వద్ద రక్తపాతం సృష్టించారు సిబ్బంది ఏకంగా ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బందిపైనే దాడి చేశారు తర్వాత మహాద్వారానికి సమీపంలో సెక్యూరిటీ పేరుతో గోదావరి జిల్లాకు చెందిన భక్తులపై దాడి చేశారు గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చేరిన ఓ వ్యక్తి తర్వాత చనిపోవడం అప్పట్లో అలజడి రేపింది ఇక కొద్ది రోజుల క్రితం అన్న ప్రసాద సముదాయంలో ఓ భక్తుడిపై దాడికి పాల్పడ్డారు విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఇక హ్యాకర్లపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు చేస్తున్న దాడులు మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి రెండు పేల పదిహేనులో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ వద్ద మిద్దెపై నుంచి పడి ఓ హ్యాకర్ చనిపోయాడు మృతుని కుటుంబానికి అప్పట్లో టీటీడీ ఐదు లక్షలు చెల్లించింది నిబంధనలే అతిక్రమించే హ్యాకర్లను పట్టుకుని పోలీసులకు విజిలెన్స్ సిబ్బంది అప్పగించాలి కానీ అలా జరగడం లేదు పట్టుకున్న వెంటనే వారిపై ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు కొద్ది రోజుల క్రితం ఇలాగే ఇద్దరిపై దాడి చేయడం వివాదాస్పదమైంది అది మర్చిపోకముందే తాజాగా శ్రీవారి ఆలయం వెనుక ఫోటోలు అమ్ముకునే ముగ్గురు నిర్వాసితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని చెతకబాదారు విజిలెన్స్ అధికారి కోర్మారావు తీవ్రంగా గాయపడ్డ బాధితులు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు విజిలెన్స్ దౌర్జన్యంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఇలా వరుస ఘటనలతో టీటీడీ విజిలెన్స్ ప్రతిష్ట మసుకబారుతోంది ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు వారి ఆగడాలకు చెక్ పెట్టకపోతే పరిస్థితి మరింత దిగజారే ప్రమాదం ఉంది